यदि आपको कब्ज है यानी कॉन्स्टिपेशन है या फिर आपका पाइल्स बहुत सिर फिशुला फिशर की तकलीफ है या फिर आपका हर्निया ऑपरेशन हुआ है तो अक्सर सिरप ड्यूफाल है ये जो कब्ज का सिरप है ये काफी सारे लोगों को प्रिस्क्राइब किया जाता है तो आज हम बात करने वाले कि सिरप कैसे काम करता है कौन इसे ले सकता है क्या है इसका डोज कैसे हम उसको डोज को माप सकते हैं और उसकी इफेक्ट कितने दिनों में आएगी आपको डोज स्टार्ट कौन से डोज से लेना है और बाद में मेंटेनेंस डोज क्या है कौन ये सिरप नहीं ले सकता है क्या प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ है कि नहीं उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाला हूँ तो ये सिरप जो डिफालैक है इसको सबसे पहले अप्रूवल 1964 में यूरोप में नेदरलैंड्स यानी यूरोप में इसको सबसे पहले अप्रूवल मिला यानी सालों से इसका जो यूज है वो होता है कब्जी के लिए और इसकी सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छी है इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है यानी जो मेन दवाई है वो है लैक्टिलोज लैक्टिलोज यानी एक प्रकार की सिंथेटिक शुगर है हाँ शुगर तो है लेकिन डायबिटिक पेशेंट इसको सेफली यूज कर सकते हैं पूछो क्यों क्योंकि ये जो शुगर है ये जो इंसान के जो डाइजेस्टिव जूसेस है पाचन तंत्र के जो जूसेस है ये जूसेस ये शुगर को पचन नहीं कर सकते इसको तोड़ नहीं सकते इसके लिए ये जो शुगर है ये बड़ी आंत में अनचेंज पहुंच जाती है ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा जब भी ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा तो शुगर लेवल बढ़ेगा भी नहीं और जब एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है तो इसकी जो सिस्टमिक साइड इफेक्ट है वो भी बहुत ही कम है अभी जब ये शुगर बड़ी आंत में पहुंच जाता है तो उधर हजारों संख्या में यानी करोड़ों की मात्रा में उधर बैक्टीरिया रहते हैं बड़ी आंत में इंसान के जो आंत में काफी सारे बैक्टीरिया रहते हैं तो ये जो बैक्टीरिया जो नॉर्मल बैक्टीरिया जो रहते हैं ये ये लैक्टिलोज शुगर को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद इसमें से शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनती है यानी जब भी मोशन जो बनता है उसको ये उधर ये जो एसिड की मात्रा है वो थोड़ी सी बढ़ती है और इसके कारण उधर पानी का यानी वॉटर रिटेंशन होता है और उधर ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ता है तो उधर फिकल वॉल्यूम बढ़ता है यानी मोशन की मात्रा का बल्क बढ़ाता है तो इसके कारण इसको हाथ की जो गतिविधि है वो बढ़ती है और आपको कब्ज की तकलीफ कम हो जाती है तो ये ऐसे काम करता है भी साथ साथ में अच्छे बैक्टीरिया का भी ग्रोथ ये प्रमोट करता है यानी ये प्रोबायोटिक जैसे भी काम करता है तो कौन ले सकता है लेने के लिए छोटे चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चे भी ले सकते हैं अगर कब्ज की तकलीफ है बड़े बुजुर्ग भी ले सकते हैं डायबिटिक पेशेंट्स ले सकते हैं किडनी फेलियर के पेशेंट्स ले सकते हैं हार्ट के मरीज ले सकते हैं तो जनरली इसकी सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छी है जनरली कोई भी इंसान ये सिरप को यूज कर सकता है अभी कौन सी बीमारी में हम ये सिरप को यूज कर सकते हैं यानी कि अगर आपको पाइल्स की तकलीफ है बवासीर की तकलीफ है फिशुल्ला का ऑपरेशन हुआ है हर्निया का ऑपरेशन हुआ है आपको स्ट्रोक पैरालिसिस का प्रॉब्लम है या फिर आपको पैरालिसिस है और उसके कारण आपको कब्जे की तकलीफ है बड़े बुजुर्ग में भी ये कब्जे की शिकायत काफी आम रहती है तो ये सब प्रॉब्लम्स यानी हर्निया सर्जरी के बाद भी इधर हाथ पे प्रेशर ना आए ऑपरेशन की जगह पे टाके जो लगे उस पर प्रेशर ना आए इसके लिए जनरली हमें सर्जरी के बाद ये सिरप ड्यूफालक एडवाइस करते हैं खास करके पेरियनल डिसऑर्डर्स यानी गुद्देदार के रास्ते में कोई बीमारी है कब्जी की तकलीफ है इसमें हम यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग जो डोज रहता है वो है बीस से चालीस एम यानी बीस से चालीस एम की डोज से हम शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग डोज इसकी इफेक्ट दो से तीन दिन में जनरली आती है फिर जैसे जैसे आपका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स मिलता है यानी आपको अगर कब्ज की तकलीफ कम हो रही है तो फिर इसका जो मेंटेनेंस डोज है वो हम घटा के पंद्रह से तीस एम कर देते हैं कौन सी कंडीशन में आप इसको नहीं लेना है ये अगर हाथ का कोई अटका हो यानी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर किसी को रेयरली किसी चीज की एलर्जी है जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी है या फिर गैलेक्टोसिमिया ये जो बीमारी है बहुत ही रेयर है वो कंडीशन में हम ये सिरप डिफालक नहीं ले सकते प्रेगनेंसी में काफी सेफ है और खास करके प्रेगनेंसी में महिला को जो अंत के तीन महीने रहते हैं उसमें ये जो पाइस बवासीर और कब्ज की तकलीफ काफी बढ़ जाते हैं क्योंकि हार्मोन्स चेंज होते हैं प्रोजेस्टर लेवल बढ़ता है आंत की जो एक्टिविटी है थोड़ी सी स्लो हो जाती है तो वो लोग यानी प्रेगनेंट पेशेंट्स महिला और ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी ये सिरप डिफालेक को यूज किया जा सकता है तो ये दुनिया में सौ से भी अधिक देशों में ड्यूफालेक बिफ्टेरल बेट्यूलैक लैक्टिलोज बाइफर लैक्टिकॉन ड्यूफालेक ड्राई के नाम में सिरप और पाउडर के स्वरूप में अवेलेबल है अभी ये लीवर की बीमारी यानी हिपैटिक एनकेफेलोपैथी या जो लीवर की बीमारी की वजह से जो मरीज कोमा में जाते हैं उसमें भी ये सिरप ड्यूफालेक का प्रयोग किया जा सकता है और एज ए प्रोबायोटिक भी इसका अच्छा रोल है तो ये थी कुछ बेसिक यूजफुल जानकारी ड्यूफालेक यानी लैक्टिलोज सिरप ये कैसे काम करता है कौन इसे ले सकता है 
कौन सी मात्रा में इसको लेना चाहिए इसका जो डोज है ये हम इसके ऊपर जो ये कैप रहता है उसमें बीस एम तक का मार्किंग दिया जाता है उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करके इसका डोज ले सकते हैं वीडियो पसंद हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब कीजिए योर सजन हेल्थ चैनल